in Proverbs 13, 24, Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. If you spare the rod, if dili ni mo siya bunalan, if dili ni mo siya tinudon ng disiplina today, kung dako na uh, words, words, tinudanay nga pagstorya sa iya as discipline, then, ingon ang Bible, you hate your children. So kung mama, magpatunga ganita mo, disiplina na ato ang bana, we are, we are like communicating nga okay ra, nga imong anak mapariwara iyang life later on. So dili good. In Proverbs 10, 13, wisdom is found on the lips of the discerning, but a rod is for the back of one who has no sense. Ang tao no, kung dili gud siya ka, kaantigo nga magpay og attention sa disiplina, then ingon ang Bible, samut pagud siya mabunalan. Ay di man magpay attention. With regards to your life today, dili na ta sa children, but your life today. If you somehow understand nga dili ka okay, na kay go through nga murag lisod, igsuon that's the Lord's discipline. Ayaw siya i-treat as the Lord doesn't care or the Lord doesn't love you. Na ay gusto si Lord na matunan ni mo. Nga dili na mao. We have to pay attention sa sayop. Kay the moment we just think nga okay ra lagi ni. No, uh, kasabot ra na si Lord. No, okay ra lagi. Dayon balik-balik imong situation. That's the rod of discipline. Kinahanglan ka mag-pay attention. Lord, asa man ko nga area na sayop. Asa man ko nga area nga dili na di mao. And dapat saktuho na ako ni. Because God would definitely mas tinudun niya ang disiplina tungod kay nahigugma siya ni mo. Gusto sa Dios that in years from now, you will be the man or woman that He designed you to be. Dili ka maguba mo nang gidisiplina ka sa Dios karon. 